ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ಮಹಾಕಾಲ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಭೋಜ ವದನ ವದನಾಂಬುಜೇ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ ಆ ಮಹಾಕಾಲ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿಲೋ ಅಂತರ್ಲೀನಂಗಾ ಉನ್ನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಕುಂಜಿಕಾ ದೇವಿ ಮನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚುಗಾಕ ವೆಲ್ಗ್ರೋ ಮೀಡಿಯಾ ದ್ವಾರಾ ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶಾಲು ತಿಳಿಸ್ಕುಂಟುನ್ನಾ ಈ ತಿಳಿಸ್ಕುನ್ನ ವಿಷಯಾಲನು ಮೀರಂತಾ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಗಾ ವಿನಿ ಮೀ ವಾಳಂಧರಿಕೆ ಕೂಡ ವಿನಿಪಿಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯಂಡಿ ದೀನಿ ವಲ್ಲ ಮನಕು ತಿಳಿಸಿನ ವಿಷಯಾಲನು ಮನಮೇ ದಾಚುಕೋಕುಂಡ ನಲುವರಿಕೆ ತಿಳಿಪೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಯಡಂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದುವಲ್ಲ ಮನಂ ಈ ರೋಜು ಇಪ್ಪುಡು ಗ್ರುಹಸ್ತುಲ ಧರ್ಮಾಲು ತಿಳಿಸ್ಕೋ ಬೋತುನ್ನ ಅಂಟೇ ಪ್ರತಿ ಯುವಕುಡು ಒಕರೋಜು ಗಾಕಪೇನ ಒಕರೋಜು ಗ್ರುಹಸ್ತುಡ ಅವ್ವಾಲ್ಸಿಂದೆ ಅಂಟೇ ವಿವಾಹಂ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲ್ಸಿಂದೆ � ವೃತ್ತಿತೋ ಸಂಪಾದನ ವಚ್ಚಿನ ತರುವಾತ ಗ್ರುಹಿನಿ ಅವಸರಂ ಗ್ರುಹಿನಿ ಗ್ರುಹಮುಚ್ಚತೆ ಅನ್ನಾರ ಅಂಟೇ ಇಲ್ಲಾಲೇ ಇಲ್ಲು ಅನಿ ಮಂಚಿ ಭಾರ್ಯ ದೊರಕಾಲನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೇಸ್ತಾಂ ಅದೇ ಮಾದಿರಿಗ ಸ್ತ್ರ ಅಪ್ಡು ಬಾರ್ಯಾ ಭರ್ತಲ ಉತ್ತಾರು ಜೀವಿತಾಂತಂ ವಾಳ್ಳು ಬಾರ್ಯಾ ಭರ್ತಲುಗಾನೆ ಉಂಡಾರು ಉಂಟಾರು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ಲೋ ಎಕ್ಕಡ ಕುಡ ಮನಕು ಬಾರ್ಯಾ ಭರ್ತಲ ಯ चाला जीवितम लो गोपति अनाधिका वस्तुन्ना सांप्रदाय दीनी मनम गौरविंची कापाड़ को वर्षन बाज्यता मन अंदर पाई उन्हीं इका ग्रोस्तुला कुंडा वर्षन धर्मा लेंटे भार्या इना सरे भर्ता इना सरे ये भी दंगा उन्डाले अनिवा शास्त्रम लो वक्का पदी धर्माल जप्पेर अंदुलो मट्ठा मजड़ी दे दया अंदर ही पहिना मनको दया का लेके उन्नाल। अंटे जाली, दान इंग्लिश लो कर्ता सी अंटर। प्रतिवक्कर में इधा मनमु दया का लेके उन्नाल। ये दयनो अवतल व्यक्ति मनम मनलनी बालही नंगाती स्कूंटाडा ने भावने चेडमो, लेदा सिग्गु पड़डमो अलांटे विले कुण्डा यक्कड़ा यप्पुडु अवसरम वचना mana yang itu daya tapa, ah daya ko beteriya ke mana lakshana lu undarat, ini mottha modali dharma, renda wajib dana, daya unte ni dana caya galuguta, dana jesse tapudu, awtel wakti ni vimarshin cie caya kunda, niu caya lan kunau, niu caya galigi nanti cie, yavari kicie istawa, vari kicie, ah caya walisena baca tan tisko walis tapa. Adana miche wari yaka ceritera gorinci bermarshis tu, wari ni manam heran ches tu, leda wari ni bedris tu caya kunda, ni ucaya galing nanti dana ni mau nangga dana miche saya, aji sariyai nanti dana mau tu, ika daya dana, damam cepper, damam ante manam inda ka cepku nang katanlo cepku nam antar indriya nigraha ni damam anta. अंटे मनसुन निग्रहिंच कोडम दमम होतुन मनसु निग्रहिंच चढ़ाने की वक्त जानन तप्पा वेरे मार्गन लेदु मनो निग्रहन लेक पोते मनवंता कुडा मना मनसु अनेक रकाले ना अंटे दुर्व्यसना लकी दुर्मार्गत्वाने की दारी तीस्तुन अनका मनो निग्रहम प्रति व्यक्ति का अवसरम अंटे चंचलत्वम पोवडाने क अनेक दमों मंटे मनसुने निग्रहिंच कुने प्रायितन चैयाली दानिकों समय मनम जानन चैस्ता तारु वाता देवा पूजान चिप्पे 
దేవ పూజ కూడా నాలుగవ ధర్మం మూడవ ధర్మం మనోనిగ్రహం నాలుగవ ధర్మం దేవ పూజ ప్రతి గృహస్థు కూడా ఇంట్లో దేవ పూజ చేయాల్సిందే భార్య చేస్తే భర్త ఊరుకోవడం భర్త చేస్తే భార్య ఊరుకోవడం కాకుండా అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కూర్చొని చేయాలి లేదా ఎవరో ఒక్కరు చేసిన వీలు లేనప్పుడు సరిపోతుంది కానీ ఎవ ఎవరో ఒకరే చేయడం అలవాటుగా పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు ఇద్దరూ కలిసి దేవ పూజ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇక ఏ మంచి కార్యక్రమాలు చేసినా దంపతులు ఇద్దరూ కూర్చోవాల్సిందే గుడికి వెళ్ళిన నోములు వ్రతాలు చేసిన యజ్ఞయాగాలు చేసిన అంటే ఒకరిని విడిచి ఒకరు చేయడానికి వీలు లేదు అది దాంపత్యం అంటే ఇక దైవభక్తి గురుభక్తి అంటే దైవభక్తి ఉంటేనే దైవ పూజ చేస్తాము అలాగే గురుభక్తి కూడా అవసరం గురువుని ఎంచుకోవడంలో మనం ముందే జాగ్రత్త తీసుకొని మంచి గురువుని ఎంచుకోవాలి ఒకటికి పదిసార్లు విచారణ చేసి లేదా ఆలస్యమైనా సరే గురువు గురించి తొందరపడకుండా ఇది కలికాలం కాబట్టి బాధ గురువులు ఎక్కువ ఉంటారు బోధ గురువులు తక్కువ ఉంటారు అలాంటి బోధ గురువులని మనం తెలుసుకొని వెతికి పట్టుకొని మంచి గురువును ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఎంచుకోవాలి అలాంటి ఆధ్యాత్మిక గురు గురువు ఎందు భక్తి కలిగి ఉండాలి దైవము ఎందు ఎంత విశ్వాసం ఉంటుందో గురువు ఎందు కూడా అంతే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి ఇక ఆ తర్వాత క్షమ క్షమ అంటే ఓర్పు సహనం ఈ సహనం అనేది ప్రధానమైన గుణం ఈ సహనం ఒక్కటి ఉంటే కుటుంబాలన్నీ కూడా బాగుపడతాయి ఒక్క అసహనం వల్లనే ఇప్పుడు జరుగుతున్నవన్నీ చూస్తున్నాం పిల్లల ఎందు కానీ పెద్దల ఎందు కానీ భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు కానీ సహనంతో ఉండ మిగలడం వల్ల ఏ సమస్యలు రావు సమస్యలన్నింటికీ ఒకే ఒక పరిష్కారం సహనం ఈ సహనాన్ని మనం అలవరచుకోవాలి దాని తర్వాత వచ్చే ధర్మం సత్యం మాట్లాడేది ఒకటి చేసేది ఒకటి కాకుండా ఏది చెయ్యాలనుకుంటామో అదే మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడాలనుకుంటామో అదే ఆలోచించాలి ఏ ఆలోచన వస్తుందో అదే మాట్లాడాలి ఏది మాట్లాడతామో అదే చెయ్యాలి చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి మనసులో ఒకటి కపటం అనేది లేకుండా ఉంటే అది సత్యం అనబడుతుంది అలాగే ఆడిన మాట తప్పకుండా ఉండడం అబద్ధం ఆడకుండా ఉండడం సత్యం అనబడుతుంది ఆ తరువాత శౌచం అన్నారు శౌచం అంటే బాహ్య శుద్ధి దేహాన్ని ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి శుభ్రం వల్ల మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం పరిశుభ్రతే పరమ ఔషధం ఆరోగ్యానికి కాబట్టి పరిశుభ్రంగా ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయడం మరొక ధర్మం దాని తరువాత తపస్సు అనేది ఒక ధర్మం ఇది గురువు ద్వారా మన యొక్క యోగము ద్వారా వస్తుంది అంటే మామూలుగా గృహస్థాశ్రమంలో బాధ్యతలు అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అన్నీ చేసిన తర్వాత ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తర్వాత అప్పుడు తపస్సుకి అవకాశం ఉంటుంది అంటే వానప్రస్థ జీవనంలో తపస్సు చేసినట్టయితే దుఃఖాలు ఉండవు అనారోగ్య బాధలు ఉండవు ఆయుష్ గురించి అంటే మృత్యు భయం కూడా లేకుండా అవుతుంది అందుకే తపస్సు అవసరం ఈ జానమే ప్రతినిత్యము చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే మనం విశ్రాంతి పొందే సమయం వరకు తపస్సుగా మారుతుంది కాబట్టి తపస్సు అనేది ఒక ధర్మం ఆ తరువాత అస్థేయం అనేది ఒక చివరి ధర్మం ఉంది అస్థేయం అంటే దొంగతనం ఈ దొంగతనం అంటే కేవలం ఏదో రాత్రిపూట వెళ్ళి వాళ్ళ ఇళ్ళలో కన్నం వేసి లేదా తాళాలు పగలగొట్టి దొంగిలించడం దొంగతనం దొంగతనమే అయినా దానికంటే ఇంకా కొన్ని దొంగతనంలో రకాలు ఉన్నాయి ఏమిటంటే ఇదేమో మామూలుగా చేసే దొంగలు చేసే పని అది దొంగతనం అంటారు ఇక తరువాత దొంగతనం ఏమిటంటే అవతలి వాడికి నీ దగ్గర లేని వస్తువును అవతలి వాడి దగ్గర చూసి అది నాకు లేకపోయే అని మనం అనుకుంటే కూడా అది దొంగతనమే అంటారు అంటే అవతలి వాడి వస్తువు మీద మనకు ఏమాత్రం వస్తువు మీద కానీ వ్యక్తుల మీద కానీ ఏమాత్రం వ్యామోహం లేకుండా ఉండడం అది నాకు లేకపోయే కదా అయ్యో అది నాకు వస్తే బాగుండే అనే దానికోసం ప్రయత్నించడం కోరటం ఇదంతా కూడా దొంగతనం కిందికే వస్తుంది ఇలాంటి దొంగతనం లేకుండా ఉండగలిగితే ఈ పది ధర్మాలు ఏ గృహస్థులకైతే ఉంటాయో భార్యాభర్తలకు ఉంటాయో 
ఆ గృహము లేదా ఆ గ్రామము ఆ దేశము రాష్ట్రము అంతా కూడా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా సుఖంగా ఉంటుంది కనుక మనం అందరం కూడా గృహస్థులమైన మనము ఈ పది ధర్మాలను అంటే మనలో ఉన్న ధర్మాలు ఉంటే లేని ధర్మాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని అభ్యసించి ఈ పది ధర్మాలను కూడా మనం కాపాడుకుంటూ ధర్మ రక్షణకు పాటుపడదాం సర్వే జన సుఖినోభవంతు సమస్త సన్మంగళాన్ని సంతు శుభం